Hola niños, primero que todo, enviarles un afectuoso saludo desde mi hogar, esperando que se encuentren bien, que estén cuidándose y quedándose en casa como nos recomiendan a todos. Hoy quería hablarles acerca de cómo podemos afrontar de mejor manera esta crisis sanitaria, que nos golpea a todos aunque de diferentes maneras. Todos respondemos distinto frente a diversas situaciones como... Ahora que nos encontramos viviendo algo poco común en una emergencia sanitaria. Sin embargo, podemos llegar a experimentar reacciones comunes como las siguientes. Miedo, desánimo, tristeza, aburrimiento, rabia, frustración. Todo esto es muy normal. Ante este tipo de emociones o cualquiera de las que pueda surgir, es importante que converses con tus papás o alguna persona de confianza y le cuentes lo que sientes. A veces, ya con solo decirlo, nos vamos a sentir mejor si es que estemos un poco feos. Haz valer tu derecho a expresarte. Si es necesario, comunícate con nosotros y trataremos de apoyarte lo que más podamos a sobrellevar esto. Recuerda siempre mantenerte positivo. Debemos centrarnos cognitivamente, no en que no nos dejan salir, sino en que gracias a este esfuerzo, este sacrificio de quedarse en casa, estamos haciendo un bien no solo para nosotros, sino también para los demás. Utiliza la tecnología para mantenerte cerca de tus seres queridos, pero limita el tiempo que estás usando estos dispositivos. Mantente activo, busca realizar manualidades, canta, baila, haz ejercicios. Planea una rutina entretenida para tu día que involucre alimentarte bien, jugar, pasar tiempo con tu familia, estudiar y descansar bien. Que tengas un excelente día. Pronto me verás con unos consejos y material para trabajar. Cuídate. Escoge un buen libro, lo pasarás muy bien. Me gusta leer y leer muy bien. Quieres leer junto a mí también. Baje los libros, puedes ver. Nunca querrás dejar de leer. Hallarás un tesoro o caballos montar. Ir por los cielos, jugué. Hola niños y niñas, les envío un afectuoso saludo. Y los quiero invitar a continuación a la sección de Vamos a leer un cuento, a leer un hermoso cuento esta semana. Bienvenidos. Caperucita Roja Había una vez una niña que siempre iba a visitar a su abuela al otro lado del bosque. Su madre le hizo una capa roja que la niña nunca se quitaba, por lo que todos la llamaban Caperucita Roja. Una tarde, la madre le pidió que fuera a casa de la abuela para llevarle un pan recién horneado. Caperucita, ve a casa de tu abuela y llévale esta cesta. Y le advirtió, no taparte del camino ni hables con extraños, puede ser muy peligroso. Caperucita asintió y le contestó a su madre. No te preocupes mamá, tendré cuidado. Tomó la cesta, se despidió y se fue a casa de la abuela. Poco tiempo se encontró con un lobo feroz y le preguntó Caperucita, Caperucita, ¿a dónde vas tan apurada? Caperucita lo miró y le contestó A casa de mi abuelita que está muy enferma El lobo respondió ¿Y dónde vive tu abuelita? Más allá del bosque, en un claro rodeado de árboles, dijo Caperucita sin sospechar que el lobo fantaseaba con comérsela. 
El lobo pensó que era mejor si primero tomaba a la abuelita como aperitivo. Y por ello, mientras acompañaba a Caperucita, le sugirió. ¿Sabes qué haría feliz a tu abuelita? Que le lleves algunas flores del bosque. Caperucita pensó que era buena idea, pero recordó las palabras de su madre. Mi mamá me dijo que no me apartara del camino, dijo Caperucita. A lo que el lobo le contestó, ¿ves ese camino que está a lo lejos? Es un atajo con el que llegarás más rápido. Caperucita aceptó y se fue por el atajo. El lobo se apresuró y llegó a la casa de la abuela, a la que engañó, haciéndole creer que era su nieta. La encerró en el armario y se metió en la cama a esperar a Caperucita. Al llegar, Caperucita tocó a la puerta. Y como nadie respondía, decidió entrar. La niña se acercó a la cama y asombrada dijo, ¡Abuelita! ¿Qué ojos tan grandes tienes? Son para... Verte mejor, dijo el lobo, imitando la voz de la abuelita. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Dijo Caperucita, aún sin entender por qué su abuela estaba tan cambiada. Son para oírte mejor, volvió a decir el lobo. ¿Y qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor, dijo el lobo. En ese momento, un cazador que pasaba por ahí oyó los gritos de Caperucita. Entró a la cabaña, ahuyentó al lobo veloz y rescató a la niña y a la abuela. Tras el susto, Caperucita Roja aprendió la lección. No volvió a hacerle caso a los extraños y vivió muy feliz visitando a su abuelita en el bosque todas las veces que quiera. Escoge un buen libro, lo pasarás muy bien Me gusta leer y leer muy bien Quieres leer junto a mí también Baje los libros, puedes ver Nunca querrás dejar de leer Hallarás un tesoro o caballos montar Ir por los cielos Macarena, Sergei, Waka Waka, Yela, Che, Perreito en la pared. Acá se baila. 
No existe la magia. Todo es ilusión. Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos. Pero tienes que ser hábil. Hacerlo en secreto. Y entonces parece magia. Valeria, ¿cuál es la obra de arte más bella del mundo? La Mona Lisa. Entonces, ¿por qué pusiste yo en el examen? <risa> Tipos de fotos. Mirar para otro lado. Hollywood. Sonrisa con dientes. Sonrisa sin dientes. ¿Serio? No existe la magia. Todo es ilusión. Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos. Pero tienes que ser hábil. Hacerlo en secreto. Y entonces parece magia. Disculpe, ¿se me puede poner la canción de Sin Jeans al Mediodía? ¿Me repites el nombre de la canción, por favor? La de Sin Jeans al Mediodía. Vale, ahí en este momento te la toco ya. Sweet. Quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una red de pocholos, ¿sabéis, no? Chiquipun, 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 chiquipun. No existe la magia. Todo es ilusión. Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos. Pero tienes que ser hábil. Hacerlo en secreto. Y entonces parece magia. Macarena Cereje, Waka Waka y el H, perreito en la pared. Acá se baila. Se me duele, se me duele. Venga la chemi, se me pana, no sé. El fin de la vida, el fin de la vida, el fin de la vida.